எனக்கு நிறைய கடன் கொடுத்துட்டேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு செஷன் டைட்டில் நீங்க எல்லாரும் பாத்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது என்னன்னா அந்த மதர் ஃபாதர் சைல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிலீஜியஸ் தியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து வேற வேற விதங்கள்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா சந்திரசேகர் கூட ரீசெண்டா அந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் அது ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு ஸோ அந்த மதர் ஃபாதர் சைல்ட் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து எப்படி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லிட்டு இருப்பாரு ஸோ இத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இது எப்படி வந்து மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு நிமிஷம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்கும் கேக்குது இல்லையா பேசுறது ஓகே இப்போ இப்போ இப்ப வந்திருக்க அவங்க இல்லையே ஆஹ் நம்ம இந்த கான்செப்ட் வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்க தான் நீங்க எல்லாருமே வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் ரைட்டா ஆஹ் இல்ல யாராவது புதுசா வந்திருக்கீங்களா அதாவது என் கான்செப்டே சுத்தமா தெரியாது நான் பார்த்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பழனிம சூசித்ரா நாராயண சுவாமி சங்கர் லிங்கம் ராம் மட்டும் தெரியல ஆதிலட்சுமி பருக் தெரிஞ்சாச்சு இவங்க எல்லாருக்குமே ஜெயந்தி எனக்கு நீங்க என்னன்னு எனக்கு யாரும் தெரியல உம் சாந்தலட்சுமி அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரா அண்ட் ஜெயந்தி உங்க ரெண்டு பேர் பத்தி மட்டும் எனக்கு தெரியல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த கான்செப்ட் தெரியும் இல்லையா தெரியும் அப்படின்னா ஓகே தெரியாதுன்னா மட்டும் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஜெயந்தி கேக்குதா உங்களுக்கு கேக்குது மேடம் ஓகே தேங்க்யூ நீங்க நம்ம நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இல்ல மேடம் உங்களுக்கு <laughs> தெரியுமா <laughs> மேடம் எனக்கு இந்த பகவத்தையோட மெயினா சொல்ற அகத்துல வந்து கண்டுக்காம நினைக்கிறேன் நீங்க இப்ப சும்மா அப்படி வாட்ச் பண்ணிட்டே இருங்க கடைசியில உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னு பாருங்க நீங்க தனியா கால் பண்ணுங்க நான் போன் நம்பர் வாங்கிட்டு கால் பண்ணலாம் சொல்லிருக்கேன் நீங்க தனியா கால் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு explain பண்றேன் நான் அத டேய் டவுல் இஸ் நாட் இஸ் நேம் ஓகே 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 பட் थैंक यू ஓகே थैंक यू ஓகே இப்போ இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தாட் திங்கிங் ஆக்சன்ங்கற இந்த மூணு வார்த்தைகளை வந்து நம்ம கான்செப்ட் புரிஞ்சிக்க என்னைக்கு நமக்கு இன்ட்ரோ듀ஸ் ஆச்சோ அந்த நாள்ல இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் நமக்கு இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ரிபீட்டடா பை ஹார்ட்டடா ஒரு வாய்ப்பாடு மாதிரி நம்ம எல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லையா தாட் திங்கிங் ஆக்சன் தாட் திங்கிங் ஆக்சன் அப்படின்னு நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம் இதுல நம்ம சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னு நம்மளோட கான்செப்ட் என்ன தாட்ல வந்து உங்களுக்கு ஒன்னும் உங்களுக்கு வேற எதுவும் கிடையாது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கிற விஷயம் சோ அத நம்ம ஒன்னும் இது பண்ண எதுவுமே அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் என்ன எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திங்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புறச் செயலுக்கு தேவையான விஷயத்த யோசிச்சு நீங்க ஒரு செயல் செய்யுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருக்கோம் ஆஹ் இப்ப நான் சொன்ன இந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் ஓகே தானே புரியுது இல்லையா இன்கேஸ் புரியல அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் ஹேண்ட் ரைட் பண்ணுங்க ஆஹ் புரிஞ்சதுன்னா நம்ம அடுத்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் நான் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் அதுக்குள்ள ஹேண்ட் ரைட் பண்ணா பண்ணுங்க இல்லைன்னா நம்ம பண்ற கண்டினியூ பண்ணுவோம்
ஓகே ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு ஸோ தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுனால வந்து நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம் ஸோ ஓகே இப்போ வந்து தாட் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் தாட் அப்படிங்கிற ஒண்ணு பாஸ்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய விஷயம் அதாவது நமக்குள்ள ஆல்ரெடி வந்து மெமரியா ரெஜிஸ்டர் ஆகி நமக்கு வந்து இப்ப வந்து வெளியில வர விஷயம் தான் உங்களுக்கு இந்த தாட் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த தாட்டுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாவே ஒரு பாஸ்ட் ஒரு வந்து இறந்து போன ஒரு விஷயத்துல இருந்து தான் நமக்கு வருது ஸோ இது வந்து தாட்டு அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் கிளியரா ஓகேவா இப்ப நம்ம வந்து இது இந்த ஒரு இன்ட்ராக்டிவா நம்ம இதை எடுத்துட்டு போனோம்னா தான் இந்த உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வெறுமனே நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இதை பத்தி பேசிட்டு சும்மா ஏதாவது நீங்க பாதியில கொஸ்டின் கேட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணி அது சில விஷயம் எல்லாம் விட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போனா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அதனால கேட்கிறேன் ஆஹ் இப்ப வந்து தாட் அப்படிங்கிறது ஒரு பாஸ்ட் ரிலேட்டட் பாஸ்ட்ல இருந்து வர விஷயம் அப்படிங்கிறது ஓகே தானே இன்கேஸ் இல்ல இதுல வந்து எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஆஹ் நீங்க கேட்கலாம் கேட்டுட்டு ஒரு 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 சின்ன சின்ன டிஸ்கஷன் முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த அடுத்து மூவ் ஆகலாம் ஆஹ் ஏற்காது இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் தாட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது ஓகே நம்ம ஒரு 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 ஏரியாவா அப்படி கிளியர் பண்ணிட்டே போனோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி மூவ் ஆறோம் ஸோ ஓகே எல்லாருமே நீங்க ஒத்துக்கிறீங்க தாட் அப்படிங்கிறது வந்து பாஸ்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால இதை வந்து சும்மா நம்ம சிம்பிளா தாட் அப்படின்னா ஒரு பாஸ்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சுக்கோம் சரி இப்ப வந்து இன்னொன்று இந்த திங்கிங் பார்த்து விட்டுடலாம் அடுத்து இந்த ஆக்ஷன் பார்த்துக்கு வரும் இந்த ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம வெளியில செய்யற தேவையான விஷயங்கள் வெளி செயலுக்கு தேவையான விஷயங்கள் வெளி செயலுக்கு தேவை தேவையில்லைங்கிறத விட வெளி செயலுக்கு நம்ம ஏதோ ஆக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு அது அதுக்கானது தான் இந்த ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம் ஸோ அந்த ஆக்ஷனை நம்ம இனிமே தான் நம்ம பண்ண போறோம் இனிமே தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம் இல்லையா ஸோ அதனால அதை நம்ம ஃபியூச்சர்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம வெளியில செய்ய போற செயலை ஒரு ஃபியூச்சர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆஹ் இந்த பாயிண்ட் புரியுதா ஏதோ ஒரு செயல் நான் இனிமே தான் செய்ய போறேன் இல்லையா ஸோ அது ஃபியூச்சர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆக்ஷன் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஓகே சோ இப்போ இப்ப பாத்தீங்கன்னா சோ இது இது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிச்சு தாட் அப்படிங்கிறது ஒரு பாஸ்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆக்ஷன்ங்கிறது இனிமே நம்ம பண்ண போற விஷயம் அதை ஒரு ஃபியூச்சர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சோ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில நம்ம இப்போ இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த கண்டிஷன் தான் வந்து நம்ம ப்ரெசன்ட்னு வச்சுக்கிறோம் நம்ம அதை தான் வந்து ஒரு திங்கிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் தாட்னா ஒரு பாஸ்ட் ஆக்ஷனா ஃபியூச்சர் இந்த ஃபியூச்சரை வந்து செய்ய போறதுக்காக நம்ம எடுக்கிற கரண்டான ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் தான் ஒரு ஒரு விஷயம் தான் வந்து இந்த திங்கிங் அப்படிங்கிறது ஸோ திங்கிங்க நம்ம ப்ரெசன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அப்படி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ இத கொஞ்சம் பாத்து நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க சோ இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கு போவோம் சோ அதுல வந்து நீங்க கிளியர் ஆயிட்டீங்கிறதுக்காக நான் நெக்ஸ்ட் பார்க் போடுறேன் டவுட் இருந்தா நீங்க இப்ப கேட்கலாம் ஓகே இப்போ இப்ப நம்ம வந்து என்ன ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துருக்கோம்னா மதர் ஃபாதர் சைல் அப்படிங்கிற ஒரு 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 கான்செப்ட தான் நம்ம இப்ப கையில எடுத்திருக்கோம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ரிலீஜியஸ் தேரி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அது எதுக்காக வேணா இருக்கட்டும் பட் நம்ம கான்செப்டோட எப்படி ஒத்து போகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்ப மதர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம ஒரு நேச்சர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் எப்பவுமே மதர் நேச்சர் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி மதர் அப்படிங்கிறத ஒரு நேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் இதுக்கு முன்னாடி இதை கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா விதமான ஆக்ஷனும் நம்ம வாழ்க்கையே நகர்ற விதமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு வச்சுதான் நம்ம வாழ்க்கையே நகர்ந்துட்டே இருக்கும் தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் இது மூணும் சேர்ந்ததுதான் எவ் ஒரு 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 நிமிஷமும் நம்ம வாழ்க்கை பிறந்தது அதாவது நமக்கு 
பிறந்ததுல இருந்து சாவுற வரைக்கும் ஒரு ஒரு செயலுமே இப்படிதான் நடக்குது இப்படிதான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் அது இப்ப நம்ம இந்த கான்செப்ட்ல வந்தனால இதை நம்ம தனித்தனியா பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதானே தவிர நீங்க இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சாலும் தெரியாட்டாலும் உங்க வாழ்க்கை இப்படிதான் மூவ் ஆகும் பட் இப்ப வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது வேற இது வந்து பாஸ்ட்ல இருந்து வருது இதுல நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவும் இப்ப பண்ண முடியாது ஸோ திங்கிங்கிறது நம்ம திங்க் பண்ணி ஒரு செயல் செய்யறோம் அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ என்னன்னா இந்த மூணு தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் வச்சு ஆக்ஷன் வச்சுதான் நம்ம வாழ்க்கை மூவ் ஆகுது ஓகே இப்போ அதே மாதிரி தான் அதே தான் இப்போ இதுலுமே பாத்தீங்கன்னா நேச்சர் மதர் நேச்சர் வந்து மதர்ங்கிறத நம்ம நேச்சர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது இயற்கையா நமக்கு என்ன நம்ம உருவாகி இருக்கோம் நம்ம பாடி மைண்டு அந்த அதெல்லாம் அதெல்லாம் அதாவது நம்ம நேச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இப்போ ஆஹ் ஃபாதர் அப்படிங்கறது வந்து இந்த சோசியல் அப்புறம் என்வாயன்மெண்ட்னு சொல்றோம் அதாவது சொசைட்டி சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் சோ இப்ப மதர் அப்படிங்கிறது வந்து இயற்கை ஃபாதர் வந்து ஆஹ் சுற்றுப்புற சூழலும் சொசைட்டியும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு பாயிண்ட் புரியுதா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இதை விட்டுருங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் புரியுதா சோ இப்ப நீங்க இருக்கீங்க நீங்க இருக்கீங்கன்னா இப்ப நீங்க வெளியில ஒரு செயல் செய்யணும் அந்த வெளியில இருக்கிற செயல் செய்யற வித செய்யறீங்க இல்லையா அதைதான் நம்ம ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சோசியல் என்வரான்மெண்ட் அதைதான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபாதர் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் நம்ம சோ இப்போ உங்களுக்கு இது ரெண்டும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போதான் இப்பதான் நமக்கு இந்த கேள்வி வருது இப்போ இந்த சைல்டு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது யாரு இந்த சைல்டு அப்படின்னு சொல்றது யாரு அப்படின்றது தான் நம்ம இப்ப கேட்கிற கொஸ்டின் ஆஹ் நான் இப்போ ஏற்கனவே நிறைய குளூஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் ஆஹ் இருந்தாலும் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் இந்த சைல்டு அப்படிங்கிறது யாரு உங்களுக்கு எப்படி தோணுது சும்மா உங்க ஐடியா தான் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் அடுத்து வேற அடுத்து வேற யாரா சொல்றீங்களா இது நம்மளோட மைண்ட் நினைக்கிறேன் ஆ ஓகே ஓகே மைண்ட் தேங்க்யூ ஓகே ம் சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எல்லார ஒரு ஒரு ஆன்சர் சொன்னீங்க ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்லைட் பா பாருங்க இதுல உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு புரியும் அப்படி நான் நினைக்கிறேன் சோ இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு உங்க உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் ஆஹ் தாட்டுங்கிறது பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்கிங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஆக்ஷன்ங்கிறது ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொன்னோம் சோ இப்போ தாட்டு அப்படிங்கறதுல வந்து உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவுமே இல்லை நீங்க இனிமே பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கறது நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ உங்களோட தேவை இங்க எதுவும் இல்லை கரெக்டா ஓகே இந்த ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அது இனிமே தான் நம்ம பண்ண போறோம் ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட இது அங்கே எதுவுமே இல்லை இப்போ இப்ப நீங்க இன்னும் செய்யல இல்லையா அதனால இந்த ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன்ல எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போ நீங்க எங்க இருக்கீங்க உங்களோட வேலை எங்க இருக்கு திங்கிங் திங்கிங் திங்கிங்ல தான் இருக்கு ஆமா திங்கிங்கிறது வந்து தான் பிரசன்ட் ஓகேவா திங்கிங் பிரசன்ட் இப்போ இப்ப பாருங்களேன் இப்போ நான் எப்படி போட்டிருக்கோம் இப்போ எப்படி தாட்டுங்கிறது பாஸ்டோ அதுதான் நம்ம மதர் நேச்சருக்கு ஈக்குவலா சொல்றோம் இது எப்படிங்கறத நான் பின்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ வந்து இந்த இந்த சோசியல் என்வரான்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா சோ இததான் ஃபாதர்னு சொல்றோம் இதான் இந்த ஆக்ஷன் சொல்றோம் இந்த ஆக்ஷன்ங்கிறது நம்ம எங்க பர்ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னா இங்க தானே பர்ஃபார்ம் பண்றோம் ஒரு சொசைட்டில ஒரு கிவன் என்வரான்மெண்ட்ல தான் நம்ம அந்த ஆக்ஷனே நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம் இல்லையா சோ அதை தான் நம்ம இந்த ஃபாதர் அப்படிங்கிற இதுல நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் சோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க வந்து தாட்டை மதர்னு எடுத்துக்கலாம் ஆக்ஷனை ஃபாதர்னு எடுத்துக்கலாம் சோ இப்போ இந்த சைல்டு அப்படிங்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தான் நீங்க தான் நீங்க அப்படின்னா என்ன நீங்க இங்க இல்ல ஒரு ஆக்ஷன் பண்ண போறப்போ இங்க நீங்க இல்ல 
இங்கேயும் நீங்க இல்ல அப்ப நீங்க இப்போ எங்க இருப்பீங்க இங்கதான் இருப்பீங்க இல்லையா திங்கிங் இங்கதான் இருப்பீங்க சோ இந்த திங்கிங் அப்படிங்கறது இந்த இந்த பாட்டு தான் இந்த சைல்டு அப்படின்னு சும்மா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ற பாட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த சைல்டு சோ இப்போ இப்ப மறுபடியும் நம்ம இங்கேயே வருவோம் இப்ப ஏதோ ஒரு வேலை செய் ஒரு ஒரு ஏதோ ஆக்ஷன் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம் சோ இங்க எனக்கு எந்த வேலையும் இல்ல இது இங்கேயும் இப்ப எந்த வேலையும் இல்ல நான் இன்னும் பண்ணவே ஆரம்பிக்கல இனிமேதான் பண்ணணும் போறேன் சோ இப்போ இது இங்கேயும் இல்ல இப்ப நான் இங்க இருக்கேன் நான் இப்ப வந்து இங்கதான் இருக்கேன் இந்த திங்கிங் பார்க் இங்கதான் நான் இருக்கேன் சோ என்னால என் என்ன பண்ண முடியும் இந்த 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 பாட்ல இந்த கிவன் சுச்சுவேஷன்ல நான் இப்ப என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திங்கிங் பாட் இருக்கு இல்லையா இது மட்டும்தான் நீங்க இப்ப பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஆக்ஷன்கிறத நீங்க ஆப்டர் ஆப்டர் தட் பர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க ஆனா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு தாட்டுன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்களோட நீங்க எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த திங்கிங்ல தான் இருக்கும் இந்த திங்கிங் அப்படிங்கறத உங்க வேலை அதை தான் நம்ம பண்ண போறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து சும்மா டைல் அப்படின்னு வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் ஸோ இது இது இன்னொரு சின்ன ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு நான் பண்றேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் இப்போ இப்போ இந்த தாட் அண்ட் எமோஷன்ஸ் ஐயே நம்ம மதர் அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இந்த பாஸ்ட் அப்படிங்கறதான் வந்து தாட்டுங்கிறதே பாஸ்ட் ரிலேட்டடா தான் வர்றது அப்படின்னு தெரியும் ஒரு சும்மா அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் இப்போ நம்ம மதர் நேச்சர் அப்படிங்கிறது சொல்றோம் நேச்சர்ல சரி இப்ப வேணாம் ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளாவே எடுத்துக்கலாம் இப்ப வீட்டுல வந்து ஒரு அம்மா அப்பா குழந்தை அப்படின்னு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு அம்மா இருக்காங்க அம் குழந்தைனா குழந்தைன்னு எடுத்துக்காதீங்க இந்த குழந்தைய தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் நீங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்க இடத்துல தான் நீங்க இருக்கீங்க ஸோ இப்போ இங்க அம்மா இருக்காங்க இங்க அப்பா இருக்காரு இங்க நீங்க இருக்கீங்க இந்த சைல்டுங்கிற இடத்துல நீங்க இருக்கீங்க உம் இதுக்கு இன்னொரு கிளைண்ட் ரெடி பண்ணணும்னு நினைச்சேன் நான் அது மிஸ் பண்ணிட்டேன் சோ ஆஹ் இப்போ ஒரு ஒரு அம்மா ஒரு அம்மா தன்னோட கொ குழந்தைங்களுக்கு பையனுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அம்மா ஒரு பையனுக்கு என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு ஜென்ரலாவே வந்து இப்போ இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு போலீஸ் வேலைக்கு போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன் நான் இப்போ இந்த அம்மா இந்த ஃபாதர் வந்து போலீஸா இருந்தாரு ஆஹ் இப்போ இந்த அம்மாக்கு இந்த அம்மாவோட மைண்ட்ல என்னெல்லாம் ரிஸ்க் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு போலீஸா இருந்தா என்னெல்லாம் கஷ்டம் இருக்கும் அப்படிங்கறது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நம்ம பேசணும் ரிஸ்க் ஆயிருக்கும் சோ இப்போ இந்த அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க பையனை நீ வந்து போலீஸ் ஆக வேண்டாம் அது ரொம்ப ரிஸ்க் அது இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா நான் சொல்றேன் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்க நோன்னா சொல்லிட்டு வாங்க சோ ஒரு அம்மா சொல்லுவாங்க ஓகே இது பண்ணாதேன்னு ஆனா அப்பா என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஓ எனக்கு நீ வந்து போலீஸ் ஆகு அது இப்படிதான் பண்ணணும் இது இருந்தா இப்படி அவர் அது அவர் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் வந்து அப்பா சொல்லுவாரு கரெக்டா சோ மதர் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்ன வச்சு நோன்னு சொல்லுவாங்க இங்க அப்பா வந்து ஆஹ் இல்ல இல்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு சோ ஆனா இப்போ டிசைட் பண்ண வேண்டியது யாரு இந்த இடத்துல நீங்க இருக்கீங்க இப்ப யாரு டிசைட் பண்ணணும் அப்பா ஓகேன்னு சொல்றாரு அம்மா வந்து வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்போ நீங்க வந்து இந்த இடத்துல இருக்கீங்க எங்க இருக்கீங்க இந்த சைல்டுங்கிற இடத்துல நீங்க இருக்கீங்க சோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க திங்க் பண்ணுவோம் ஓகே திங்க் பண்ணுவீங்க சரி ஓகே திங்க் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க டிசிஷன் எடுக்கணும் எடுப்பீங்க ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ வந்து அம்மா சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கறதுனால அம்மா சொன்னதை முழுசா எடுத்துட்டு பண்ணுவீங்களா இல்ல அப்பா சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கறதுனால முழுசா எடுத்துட்டு பண்ணுவீங்களா இல்ல அதுல இருக்கிற நல்லது கெட்டது யோசிச்சு பண்ணுவீங்க இல்லையா சோ அதேதான் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் நம்மளோட தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் வந்து ஒரு அம்மா மாதிரி உடனே நீங்க வந்து அம்மாக்கு ஒண்ணும் தெரியாதா அப்படிலாம் சொல்ல வரல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம சொல்றோம் சோ இப்ப இப்போ இவங்க சொன்னதுல இருக்கிற பாயிண்டையும் நம்ம எடுத்துப்போம் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்பா சொல்ற பாயிண்டையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி செய்வோம் கரெக்டா 
ஓகே அவ்வளவு இவ்வளவுதான் விஷயம் ஸோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் நீங்க ஒரு மதர் அப்படிங்கறதோட நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் நீங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண போற ஆக்ஷன் வந்து ஒரு ஃபாதர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்ட்டு நீங்க வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மதர் ஏதாவது என்ன மாதிரி பாசிட்டிவா நெகட்டிவா என்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு தாட்டோ இமோஷனோ கொடுத்தா கூட நீங்க என்ன பண்ணணும் ஐயோ எனக்கு இப்படி வந்துருச்சேன்னு இல்லை உங்க அம்மா ஏதோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்லதானே சொல்ல போறாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்ல போறாங்க அவங்க அதை நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான இமோஷன் வந்தாலும் சரி நெகட்டிவான இமோஷன் வந்தாலும் சரி ரெண்டுமே ஒரு பாஸ்ட்ல இருந்து உங்க பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனா அப்போ இப்ப வந்து ஃபியூச்சர்ல உங்க உங்க முன்னாடி இருக்கிற ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப டிமாண்டிங்கா கூட இருக்கலாம் ரொம்ப பெரிய விஷயமா கூட இருக்கலாம் ஆனா அந்த விஷயம் நீங்க செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் அவசியம் கிடையாது ரொம்பவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா உங்களால முடிஞ்சா உங்களுக்கு சரின்னு தோணுனா நீங்க அந்த ஆக்ஷனை பண்ண போறீங்க ஸோ இப்ப என்னன்னா நீங்க இந்த இந்த தாட்லயும் போய் மாட்டிக்க கூடாது இந்த ஆக்ஷன் சொல்லிட்டு இந்த ஆக்ஷன் பண்ணுனா ஒண்ணு பண்ணாட்டா ஒண்ணுன்னு சொல்லி இதுலயும் நீங்க மாட்டிக்க கூடாது நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இதுல இதுல இருந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இதுல இருந்து உங்களோட எபிலிட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்ஷன்ல நம்ம என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியாது என்ன தேவை என்ன தேவையில்லை அப்படிங்கறத திங்க் பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் உங்க வேலை ஸோ நீங்க அப்படிங்கிறவங்க எங்க இருக்கீங்க இந்த ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் நடக்க வேண்டிய இடத்துல இந்த திங்கிங்ல தான் உங்களோட வேலை எல்லாம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஆக்ஷன் பண்ண போறீங்க நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இது வந்து ஒரு நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் ஆக்ஷன்ங்கிற அந்த ஒரு அந்த சீக்வன்ஸுக்கும் அந்த அந்த புரிதலுக்காக தான் நம்ம இதை பிரிச்சு பிரிச்சு பார்க்க போறோம் கண்டிப்பா நீங்க ஒரு ஆக்ஷன் தேவைப்பட்டா அந்த ஆக்ஷன் எப்ப தேவைப்படுதோ உடனே நீங்க நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுல வந்து டவுட்டே இல்லை ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் நமக்கு வெளியில தேவைனா உடனே அதை பத்தி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் செயல் செய்ய ஆரம்பிப்போம் ஆனா அப்ப நமக்கு நம்ம ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னவா இருக்கும்னா ஒரு தாட்டா இருக்கும் ஒரு இமோஷனா இருக்கும் ஐயோ இது இப்படி சொல்லுதே இத போய் இப்படி பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் சோ எந்த ஒரு காரியம் நீங்க செய்ய போனாலும் அதுல உங்க பார்ட் என்னன்னா அந்த ஆக்ஷன் செய்யறதுக்கான ஒரு திங்கிங் பண்ணிட்டு அந்த ஆக்ஷன் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு செய்யறோம் சோ இவ்வளவுதான் நம்ம இதுல சொல்ல வர விஷயம் ஓகே ஆஹ் இப்போ நான் இன்னொரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலி நானு இதோ இன்னொரு இந்த எக்ஸாம்பிள் தரேன் இது வந்து நான் யாருக்காவது யாராவது ஃபோன் பண்ணா கூட நான் இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன் ஏன்னா இது எனக்கு ரொம்ப ஆப்டா தெரியும் ஸோ நான் இப்ப என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல போயிட்டு நிறைய வந்து இந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் பத்தின நிறைய வீடியோ சர்ச் பண்ணி பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு அதுல என்ன என்ன மாதிரி எல்லாம் சொல்றேன் அதாவது நான் சொல்றது நம்ம கான்செப்ட் இல்லை நம்ம கான்செப்ட் தெரியும் இப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும்னா நிறைய வீடியோஸ் ஏதாவது சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சு கேதர் பண்ணி கொண்டு வருவோம் அப்படின்றதுனால நான் பண்ணுவேன் ஸோ நான் யூடியூப்ல போய் சர்ச் பண்ணி நான் இதெல்லாம் இது நான் பார்த்துட்டே இருக்கிறப்போ எனக்கு அந்த யூடியூப் என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னது கண்ட்ரோல் இமோஷன்ஸ் இமோஷன்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னு நிறைய விஷயம் போடும் ஒரு இது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு நிறைய விஷயம் போடும் ஏதோ நான் சூசைடல் சம்பந்தமா பண்றேன் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அதுக்கு ஒரு என்ன ப்ரிவென்ஷன் மாதிரியோ ஏதோ ஒண்ணு தடுக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு வந்து ஒரு வீடியோ ரெக்கமெண்டேஷன் வரும் ஸோ நான் இப்ப என்ன கேக்குறேன் இப்போ நான் 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 வந்து இதை தேடிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது நான் எதுக்கு தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இங்க கிளாஸ்ல வந்து ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக நான் தேடிட்டு இருக்கேன் ஆனா யூடியூப் என்ன பண்ணுது எனக்கு வந்து இதெல்லாம் கொண்டு வந்து போடுது எனக்கு சம்பந்தமே இல்லாம அது என்ன நினைச்சிருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப் என்ன நினைச்சிருச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அதனால அத வந்து நம்ம அது ஏதோ அது சரி பண்றதுக்கோ ஏதோ ஒண்ணு வந்து அது இந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தூக்கி போடு இப்போ ஆஹ் இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்க ஆக்ஷனுக்கு ஐயோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வருதே ஐயோ இது
சர்ச் பண்ணி நம்மளோட ஒர்க்கு ஓகே ஓகே வேற யாராவது சொல்லுமா வேற யாரும் சொல்லணும்னா நீங்க சொல்லலாம் ஓகே ஸோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதே இதே தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நான் இதை எதுக்காக சொல்றேன்னா எல் நிறைய பேர் போன் பண்றப்போ நான் வந்து இப்போ ஏதோ ஒண்ணு செய்யணுங்க அதுக்காக ஒரு 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 என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி தான் வருது நான் இந்த கேர்சர் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் இப்ப யூடியூப்ல நான் இதை இந்த 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 பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றதுக்காக நான் ஒண்ணு பண்றேன் பண்றப்ப எனக்கு பேக்ல இது வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதையும் இதையும் கூட நிறைய கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் பின்னாடி போய் இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஐயோ 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 என்னடா இப்படி வருது சரியா வருது தப்பா வருது இது என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மோஸ்ட்லி சிக்கி போயிருக்கிறது இதுல தான் சிக்கி போயிருப்போம் ஸோ நம்ம இப்போ நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு அப்புறம் நமக்கு அது புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓகே இந்த பார்ட்ல நமக்கு ஒன்றும் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அது பண்ணியும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வெளியே ஆக்ஷனை எந்த அளவுக்கு முடியும்னு பார்த்து அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் பண்ணி நம்ம அந்த வேலையை பண்ண போறோம் இப்போ இந்த யூடியூப் சஜஸ்ட் பண்ணுது பார்த்தீங்களா அது என்ன பண்ணுது நான் ஏதோ பிரச்சனையில இருக்கேன்னு நினைச்சு எனக்கு இந்த சஜஷன்ஸ் கொடுக்குது இதுல தப்பு கிடையாது அது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கோ அதுல எனக்கு வந்து இந்த சஜஷன்ஸ் கொடுக்குது தப்பு இல்லை ஆனா இங்க எந்த நோக்கத்துல நான் இந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கேன்றது யாருக்கு தெரியும் இந்த யூடியூப் தெரியுமா இந்த அவங்க அது யூடியூப் தெரியுமா இல்லை எனக்கு தெரியுமா இந்த யாருக்கு தெரியும் நான் என்ன பர்பஸ்க்காக இதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்றது இப்போ கரண்டா பிரசன்ட்ல யாருக்கு தெரியும் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நான் இதை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அதுக்காக இது தப்பும் கிடையாது ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மதர் ஃபாதர் மதர் சைல்டு இதுலயுமே அதே கான்செப்ட் தான் அதே தான் மதர் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க ஃபாதர் வந்து இன்னும் நம்ம போகவே இல்லை அதை பத்தி அவர் நிறைய சொல்லுவாரு ஆனா இங்க இருக்கிற இந்த சைல்டா இருக்கிற நமக்கு நமக்கு தான் தெரியும் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது என்ன எங்க நம்ம நிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும் இவ மதருக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா அவங்க பாஸ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டு தான் அவங்க பாஸ்ல இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாங்க அது தப்பு கிடையாது அது கரெக்டு தான் ஆனா இப்போ இப்ப நான் சொன்ன இல்லையா அந்த யூடியூப் மாதிரி இப்போ இங்க எனக்கு சூட் ஆகுதா இல்லையான்னு பாக்கணும் சூட் ஆச்சுன்னா நான் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு சூட் ஆகல அதனால நான் என்ன பண்றேன் வேற எனக்கு என்ன தேவையோ அதை பண்ணிட்டு நான் அடுத்த என்னோட ஆக்ஷன்ஸ்க்கு நான் மூவ் ஆகுறேன் நான் இப்ப சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு புரியுதா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் அதாவது நான் இந்த ஃபாதர் மதர் சைல்டு ஏன் எடுத்தேன்னா நம்ம ரொம்ப ரிலேட் பண்ணிக்கிற வார்த்தைகள் இதெல்லாம் அதனால அதை எடுத்தேனா சோ இந்த இடத்துல இருக்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்க இதை பத்தி நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவை அதை கவலைப்பட தேவையில்லை இதை பத்தி ஒருமே அது எல்லாமே கரெக்ட் தான் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு மாதிரி தாட் இமோஷன்ஸ் வராமே எல்லாமே ரைட் தான் அது பாஸ்ல இருந்து வருது ரைட்டு ஆனா இப்போ கரெக்டா இன்னைக்கு நிக்கிற உங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன பண்ணணும் சரி உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் நீங்க சொல்லுங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் நமக்கு இது கால் பண்றாங்க இப்போ ஒருத்த அவர் வந்து முன்னாடி ஒரு வேற ஒரு கம்பெனில வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்போ ஏதோ சில பிரச்சனைகள்னால ஆஹ் அவர் அந்த கம்பெனி விட்டு வெளில வர வேண்டி இருந்தது ஆஹ் சோ வெளில வந்துட்டாரு ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் போய் இன்னொரு கம்பெனில ஜாயின் பண்றாரு ஜாயின் பண்ணி அவர் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கிறப்பயே அவருக்கு ஆஹ் அந்த பழைய கம்பெனில வந்த பிரச்சனைகள்லாம் இங்க வந்துருமோ இப்படி போயிருமோ மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஆயிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு வந்துட்டே இருக்கு சோ இப்போ அவர் என்ன பண்ணணும் இப்போ நீ நம்ம நம்ம இங்க ரிலேட் பண்ணி சொன்னோம் இல்லையா இப்ப சொல்லுங்க இப்ப இந்த இந்த மதர் சைல்ட் ஃபாதர்ல வச்சு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க சித்ரா நீங்க கூட சொல்லலாம் அவர் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி திங்க் பண்ணி யோசிச்சு பாக்கலாம் இங்க எப்படி இருக்கு அங்க எப்படி இருந்ததுன்னு அப்போ அவருக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும் அந்த சுச்சுவேஷன் இல்ல இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆமா 
அவர் வந்து இப்போ நம்ம அது பண்ணாம ஐயோ இந்த மாதிரி தாட் வந்துருச்சு இது நடந்துருமோ இந்த மாதிரி தாட் வந்துருச்சு ஐயோ இது நம்மள இது இந்த மாதிரி லீட் பண்ணிருமோன்னு நினைச்சா இப்ப அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த மதர் சொன்னதை மட்டுமே நம்ம வந்து கேட்டுட்டு ஐயோ ஐயோ நினைக்கிறோம் இல்லையா சோ இப்போ இப்ப அதுதான் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க எங்க எந்த எந்த இடத்துல நினைக்கிறீங்க கம்பெனில உங்க சூழ்நிலைகள் மாறி இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து நீங்க தான் பண்ணணும் நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் நீங்க இப்ப கரண்டா இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் நீங்க தான் செயல் செய்யணும் ஸோ இது கிடையாது இது ரெஃபரன்ஸ் தான் பட் இது ரொம்ப ரொம்ப தேவை இது இல்லாம நம்மளால செய்ய முடியாது பட் ரெஃபரன்ஸ் தான் இது ஸோ இதை பத்தி நம்ம ஒன்றும் இது பண்ணிக்க தேவையில்ல தேவைப்பட்டா ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த ஃபியூச்சருக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம யோசிச்சு நம்ம செய்யலாம் ஸோ இங்க என் நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு உங்களுக்கே உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆஹ் இந்த 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 தாட்டுக்கோ இந்த ஆக்ஷனுக்கோ கூட தெரியாது இந்த ஆக்ஷனுக்கும் தெரியாது இந்த தாட்டுக்குமே தெரியாது இந்த திங்கிங் அப்படி நீங்க உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்ன தேவைப்படுது என்ன பண்ண முடியும்ன்றது ஸோ அதை சொல்லதான் நாங்க நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு எனக்கு இப்போ எனக்கு வந்து சும்மா கால்ஸ் வந்தது அதைதான் நான் சொல்றேன் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு கடல் அப்படின்னா ரொம்ப பயம் ஆஹ் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ கடல்ல போய் இறங்க போறாங்க உம் அவங்க கடல்ல போய் இறங்குறப்போ அவங்களுக்கு மறுபடியும் அதே மாதிரி பயங்கர ரொம்ப பயமான பயம் தாட்டு எல்லாமே வருது ஸோ இப்போ ஆஹ் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அவங்க கான்செப்ட் எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு ஓகே அப்படிதான் அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு பட் இறங்க போறாங்க அப்பவும் அவங்களுக்கு அந்த பயம் வருது இப்போ அவங்களுக்கு பயம் வரலாமா கூடாதா வரலாமா வரலாம் வேற யாராவது வேற யாராவது ஷேர் பண்ணலாமா சும்மா சொல்லுங்க சாதாரணமா தானே நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சும்மா சொல்லுங்க வரலாம் வரலாம் இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ அவங்க கடல்ல இறங்க போறப்போ மறுபடியும் அவங்களுக்கு அந்த ரொம்ப பயமான தாட் எல்லாம் வருது ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த தாட்டுங்கிறது வந்து பாஸ்ட்ல இருந்து வருது அப்படிங்கிறதும் தெரியும் பண்ண போற ஆக்ஷன் வந்து இன்னும் அவங்க இறங்கல பண்ண போறாங்க ஸோ இப்போ அவங்க அவங்க நிக்க வேண்டியது அவங்க யோசிக்க வேண்டியது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த திங்கிங் அப்படிங்கிற அந்த பாட்டுல மட்டும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ கடல்ல நான் இறங்க போறேன் நான் என்ன பண்ண போறேன் எனக்கு இப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு நான் கீழே போக போறேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவங்கதான் யோசிக்கணும் அவங்கதான் முடிவு எடுத்து செயல் செய்ய போறாங்க ஆனா இந்த தாட்டுக்கு எதுவுமே தெரியாது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட்ல இருந்து கொண்டு வந்துதான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஸோ ப்ரெசன்ட்ல இன்னைக்கு நான் அந்த கதல் மேல நிக்கிறப்போ என் நிலைமை என்ன நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதை வச்சுதான் நீங்க உங்க ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன் பண்ண போறீங்க ஸோ நான் இப்போ உங்களை உங்களுக்கு வந்து ஆஹ் சொல் அழு அழுத்தமா சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷயம் எல்லாமே உங்களோட தேவைகள் எப்பவுமே எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட யோசிக்கிற விஷயங்கள் திங்கிங்ல மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இந்த ஆக்ஷன்ங்கிறது வந்து எனிக நம்ம எல்லாருக்குமே ஆக்ஷன் தேவைதான் ஸோ அது சம்பந்தமா திங்க் பண்ணி வேலை செய்ய போறோம் பட் ஆக்ஷனுமே நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு ஆக்ஷனை செஞ்சேதான் ஆகணும் அப்படிங்கறதும் கிடையாது ஆக்ஷன் வந்து நல்லா பண்ணலாம் சரியில்லாம பண்ணலாம் பண்ணாமையே விடலாம் தேவைப்படாத ஆக்ஷனை பண்ணாமையே கூட விடலாம் முடியாத ஆக்ஷனை பண்ணாமையே கூட விடலாம் ஸோ என்ன வேணா பண்ணலாம் இந்த ஆக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா அதையுமே நீங்க தான் திங்க் பண்ணி பண்ண போறீங்க ஸோ உங்களோட முழுசுமே வந்து நீங்க அந்த திங்கிங் அப்படிங்கிற பாட்டுல தான் இருக்கேன் இங்க நான் இல்லை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலே உங்களோட ஆக்ஷன் பத்தி நீங்க ஈஸியா முடிவு எடுப்பீங்க இந்த ஆக்ஷனை வந்து நான் எப்படி பண்ண போறேன் பண்ண போறேனா இல்லையா அப்படிங்கறது எல்லாமே நீங்க ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப அழகா நீங்க பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் நான் இதுல சொல்ல வர விஷயம் நீங்க இது ரிலேட்டடா கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் 
இது என்ன கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு 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 கான்செப்ட வழியா நம்மளோட கான்செப்ட வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மதர் ஃபாதர் சைல்டு அப்படிங்கிற அந்த இதுல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த நம்ம கான்செப்ட புரிஞ்சுட்டு உங்களால இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா மூவ் ஆக முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் யாராவது வேணும்னா நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் இந்த இது இப்ப நான் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லலாம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா தான் வந்து நம்ம அடுத்த அடுத்த சேஷன் வேற மாதிரி பண்ண முடியும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் புதுசா <laughs> 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 செயல்படவே முடியாது எல்லா தாட்டும் ஆக்ஷனா மாறுது எல்லா எல்லா தாட்டும் ஆக்ஷனா மாறுறது இல்ல ஆனா ஆக்ஷனா இருந்த எல்லாமே தாட்டு தான் ஆமா ஆமா கண்டிப்பா ஆக்ஷன்ல இருந்து வர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும் லாஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் டைம் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப சயின்ஸ் பேஸ்டா எடுத்துட்டு போயிட்டு சரி அது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி தான் இந்த வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் மேலோட்டமா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் இப்போ இந்த பாஸ்கர் அவர் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு விஷயம் கூட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லையா ஒரு ஆக்ஷன் பண்றதுக்கே வந்து தாட்ல இருந்து தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கேன்றது கரெக்டு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி நேற்று நினைக்கிறேன் ஒரு ஆஸ்ட்ரோ பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவர் ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தாரு ஒரு இன்டர்வியூ அதுல பாத்தீங்கன்னா அதாவது இது ஏலியன்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க ஏலியன்ஸ் வந்து இருக்கா எவ்வளவோ நம்ம இந்த யூனிவர்ஸ்ல அப்படி இப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அவரு அது அவர் அதுதான் சொன்னாரு நம்ம ஹியூமன் மைண்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம நம்ம என்ன கார்பன் பேஸ்ட் பேஸ்ட்ல இருந்தா உயிரின உயிரினங்கள் எல்லாமே கார்பன் பேஸ்ட்ல தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம மைண்டுக்கு அவ்வளவுதான் புரியும் ஏன்னா நம்ம அதை வச்சுதான் நம்ம ஐடென்டி பண்ணிக்கிறோம் ஆனா இதை தாண்டி இந்த இது இல்லாம வேற மாதிரி ஒரு பேஸ்ல ஏதாவது உயிரினம் இருந்தா அதை தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு நமக்கு அறிவு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆஹ் சோ இவ் அவர் சொன்னதே எனக்கு டக்குன்னு தோணுச்சு சோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப நமக்கு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப அவர் பாஸ்கர் சொன்னதே தான் அந்த பாஸ்ட் மெமரியில பாஸ்ட் மெமரியில என்னென்ன இருக்கோ அதை வச்சுதான் நம்ம ஃபியூச்சர் ஆக்ஷனையே நம்ம பண்ண ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்மளால பண்ண முடியுது 
ஸோ அப்படி தான் நம்ம ஆப்ரேட் ஆகிறோம் ஸோ அது அதுல இருந்து நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேவையா இருக்கு அதை வச்சு தான் நம்ம ஆக்ஷன் பண்றோம் பட் அந்த ஆக்ஷன் பண்றப்பையும் வேற சில புது விஷயங்கள் வந்து அது கூட ஆட் ஆன் ஆகுது அப்ப அது என்ன ஆகும் மறுபடியும் போய் நம்மளோட மெமரியில ஸ்டோர் ஆகி மறுபடியும் அது உங்களுக்கு அதை அதை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணும் திருப்பி நீங்க ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுவீங்க அதுல உங்க உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஒரு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் திருப்பி அது போய் மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும் மறுபடியும் அது கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் இது இப்படிதான் ரொட்டீனா நடந்துட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் சரி உங்களுக்கு பிடிக்காட்டாலும் சரி அது அப்படிதான் நடக்கும் நம்ம இந்த அந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கூட சொல்லியிருக்கோம் நீங்க ஒரு ஆக்ஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா நான் இந்த ஆக்ஷன் இப்படி பண்ணிட்டேன் அதனால எனக்கு இப்படி ஒரு நாலேஜும் இப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இப்படி ஒரு இமோஷனும் எனக்கு வந்து மெமரியில ஸ்டோர் ஆகட்டும் நீங்க பண்ணவே முடியாது அது வந்து நீங்க ஆக்ஷன் பண்றது மட்டும்தான் உங்க கையில இருக்கும் அந்த ஆக்ஷனை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நீங்க பண்ணலாம் ஆனா அது ரிலேட்டடா என்ன விதமான ஒரு நாலேஜோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோ ஆஹ் அதுல வந்து ஸ்டோர் ஆகணும் சேவ் ஆகணுங்கிறது வந்து ஆஹ் நம்ம நேச்சர் தான் டிசைட் பண்ணுது வேற ஏதாவது நீங்க கொஸ்டின் கேட்கணும்னா கூட கேட்கலாம் நைன் டுவெண்ட்டி ஆக போகுது நம்ம எடுத்தது இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக் தானே கேட்கலாமே இல்ல உங்களுக்கு இது ரிலேட்டடா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா அதை கூட கேட்கலாம் நீங்க உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க அடுத்தடுத்து அழகா அப்படியே நம்ம மூவ் ஆயிடுவோம் ஸோ அதனால இந்த பாயிண்ட்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேளுங்க இதை வந்து நீங்க என்ன சொல்றது ஒரு பைகார்ட் பண்ண மாதிரி வச்சுக்க வேண்டாம் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வச்சுக்க வேண்டாம் புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஸோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து ஒரு இது பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் நீங்க ஒரு ஓகே எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கேன்னு எடுத்துக்கலாமா டவுட் என்னன்னு எடுத்துக்கலாமா இன்னொரு கொஸ்டின் கூட கேக்குறேன் சித்ரா நீங்க கூட ஆன்சர் பண்ணுங்க உம் ஒருத்தர் ஒருத்தவங்க வந்து கேக்குறாங்க நம்ம கிட்ட எனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அஹ் அந்த விஷயத்த பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏதோ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ஆஹ் ஏதோ டிஸ்கரேஜ் பண்ற மாதிரி பேசுறாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ எனக்கு வந்து ஒரே எனக்கு என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் குறையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது சரியா தப்பா அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் குறையுதுன்னு சொல்றது சரியா தப்பா கரெக்ட் தான் பட் அவர் கையில இருக்கிறது திங்கிங் அப்படிங்கறதுனால அவரு நம்மளுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஐயா சொன்ன மாதிரி நியாய தர்மம் படி யோசிச்சு எது நல்லதுன்னு கேட்டு அது படி பண்ணலாம் ஓகே அதாவது வெளியில இருக்கிறவங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு வெளியில இருக்கவங்க சொல்றதுனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் குறையறதும் இல்ல நல்ல பண்ணுங்க அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்றதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் கூடுறதும் நேச்சர் தானே அது அப்படிதானே நடக்கும் ஸோ அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் குறையுது அப்படிங்கறத பத்தி கவலைப்பட கவலைப்படாம இல்ல அதுக்கு அது சரியாதான் நடக்குதுன்ட்டு அந்த செயல் சம்பந்தமா உண்மையாவே நம்ம அதை செய்ய முடியுமா முடியாதான்னு பார்க்க வேண்டியதுதான் நம்மளோட வேலை அப்படின்னு இல்ல அவங்க புரிச்சுக்கிட்டாங்க இல்ல நான் சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இதை எடுத்தேன் எப்பவுமே இல்ல அது அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
மறுபடியும் வேற வேற விஷயங்கள்ல போய் அது அப்படியே சிக்கும் நான் ஜென்ரலாவே நான் அந்த இது அப்படி எடுக்கிறது இல்ல பார்த்துதான் என்ன நீங்க பிறந்த நிலையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வர விஷயங்கள் எவ்வளவோ ஆக்சன்ஸ் நடந்திருக்கும்ல அது எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அதுதான் நம்ம பாஸ்ட் பாஸ்ட் சொல்றமே தவிர நீங்க சொல்ற அந்த பாஸ்ட் இல்ல அது இருக்கலாம் இருக்கு இல்ல இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் அதுல அது என்னன்னா நிறைய எடுத்தா நிறைய என்ன சொல்றது அது ஒரு ப்ரூவ் பண்ண முடியாத விஷயங்கள் பின்னாடியே போயிடுறோம் நம்ம அது அதனால நாம அதை எடுக்கிறது இல்லை அவ்வளவுதான் அதனால அது பண்றதுல தவிர அது இருக்கா இல்லையா சரியா தப்பாங்கிறதுக்கே நம்ம போறது இல்லை அர்த்தம் <laughs> 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 இல்ல நீங்க அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணல அதை நீங்க போய் பாக்குறனால அது உங்களுக்கு அதை நீங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறீங்க அந்த அந்த தேவையில்லாத ஒரு தாட்டை வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறீங்க நீங்க எடுத்துட்டு தேவையில்லைன்னு பார்த்து தூக்கி போடுறீங்க கையில எடுத்து பார்த்து தூக்கி போடுறோம் இப்ப சொன்ன பாத்தீங்களா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அம்மா வந்து இல்ல இல்ல போலீஸ் ஆனா இது மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பா வந்து போலீஸ் ஆகுன்னு சொல்றாரு ஆனா அந்த இடத்துல நீங்க தான் டிசைட் பண்ணும் இது வேணுமா வேணாமா உங்க அம்மா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் வேணாம் வேணாம் மோசம் அப்படின்னு நீங்க சொல்ற அந்த தேவையில்லாத தாட்டு அப்படின்னு நீங்க அதை சொல்றீங்க அது அப்படி இல்ல அதுவும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் கொடுக்குது அந்த ரெஃபரன்ஸ் நீங்க செய்யற விஷயங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சோ அதனால அதை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் கொடுக்க வேண்டாம் பே ஒரு ஸ்டாம்பிங் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாமே அது உங்களுக்கு கொடுக்குற எல்லாமே நல்லதுதான் வச்சுக்கோங்க ரெஃபரன்ஸுக்கு எடுத்துக்கோங்க தேவைப்பட்டா ரெஃபரன்ஸ் எடுங்க நீங்க ஒரு லைப்ரரி போறீங்க அந்த லைப்ரரியில எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுற புக்கு மட்டும்தான் நல்ல புக்கு மற்ற புக் எல்லாம் கெட்ட புக்கா அப்படி இல்லை உங்களுக்கு தேவைப்பட அந்த டைம்ல உங்களுக்கு என்ன புக்கு தேவைப்படுதோ அதை எடுத்துக்கிறீங்க படிச்சுக்கிறீங்க மற்றவங்களுக்கு என்ன புக்கு தேவைப்படுதோ அதை எடுக்கிறாங்க படிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறது அந்த லைப்ரரி மாதிரி சோ அதுல அதை விட்டுருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தேவையா இருந்தா எடுத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்லி ரெஃபரன்ஸ் இப்போ ஒரு சங்கரலிங்கம் கேட்டார் பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நிறைய பேர் அது அந்த மாதிரி தான் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இது வந்து நான் அந்த ஸ்லைட் இன்னைக்கு வைக்கல அன்னைக்கு நம்ம இந்த மெமரி பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் சங்கரலிங்கம் நீங்க கூட ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா அந்த மெமரியில வந்து எப்படி ஸ்டோர் எப்படி வந்து ஸ்டோரிங் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கான்சியஸ் கான்சியஸ் மெமரி அன்கான்சியஸ் மெமரின்னு ரெண்டுமே சேர்ந்துதான் நமக்கு லாங் டேர்ம் மெமரின்னு ஒண்ணு வருது அந்த கான்சியஸ் மெமரியில அந்த ரெக்கார்ட் ஆகிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் நம்ம செய்யற வேலைகள்ல இருந்து அது ரெக்கார்ட் ஆகும் அது வந்து ஒரு கான்சியஸ் மெமரின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து அன்கான்சியஸ் மெமரிங்கிறது நேச்சர் தான் கையில எடுத்துட்டு விஷயங்களை ஸ்டோர் பண்றது இது வந்து அன்கான்சியஸ் மெமரி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் நமக்கு அந்த லாங் டேர்ம் மெமரி அதுல இருந்துதான் நம்ம ஆப்ரேட் ஆகிறோம் ஓகே இப்போ உம் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி சொல்றது ஸோ இந்த கான்சியஸ் மெமரி அன்கான்சியஸ் மெமரி ரெண்டுல இருந்து ஸ்டோர் ஆகிற ரெண்டுமே இருக்கிற அந்த அந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா நான் ஒரு அந்த ஸ்லைட்ல அந்த ஒரு பிக்சர் கூட போட்டிருப்பேன் ஆஹ் இப்ப கூட இப்போ நீங்க இப்ப என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இப்ப நீங்க என்ன பாக்குறப்போ உங்களோட கான்சியஸ் மெமரியில என்னோட பேச்சு என்னோட ஃபேஸு ஏதோ நான் போட்டிருக்க இந்த இந்த மாலை அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு நீங்க பார்த்து உங்க மைண்டுக்கு உங்களுக்கு கான்சியஸா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் போய் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் நாளைக்கு கேட்டா நீங்க சொல்லுவீங்க ஆமாமா இதெல்லாம் இருந்தது இல்லை ஆனா உங்களோட இது இல்லாமையே 
உங்களோட உங்களோட மெமரி எப்படின்னா மற்ற என் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற விஷயம் நிறைய விஷயம் வந்து உங்களுக்கே தெரியாது அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ நடந்துட்டு தான் இருக்கும் அது இப்போ ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அது அங்கே ஸ்டோர் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்த ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் மட்டும்தான் ஆமாம் மறுக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அது ரெக்கார்டிங் வந்து ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இப்ப உங்களுக்கு தெரியாது உங்க மெமரிக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போ சங்கர் நீங்க உங்களை உங்களை கேக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது இல்லையா சோ இப்போ உங்களுக்குள்ள இப்போ இந்த இந்த சீன்லயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியாத விஷயம் கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு சோ இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் உங்களோட அந்த லாங் டேர்ம் மெமரியில உட்காந்துருக்கு சோ அப்போ அது வெளியில எடுத்துட்டு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போடுது பாத்தீங்களா அந்த போடுற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியாது உங்க உங்க கான்சியஸ் மெமரியில இருந்து வந்துதான் உங்களுக்கு அன்கான்சியஸ் மெமரியில இருந்து வந்துதான்ற ஐடியா உங்களுக்கு கிடையாது அத வந்து நம்ம ஒரு நோன்ல இருந்து வந்துச்சுன்னா இது ரிலேட்டடா வந்திருக்கு ஆமா இது தேவையான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அன்னோன்ல இருந்து வந்திருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அத வந்து இது தேவையில்லாம வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இதுதான் நமக்கு நமக்கு தெரியாது அதனால பரவாயில்ல தெரிய தெரிஞ்ச விஷயத்த தானே செய்ய முடியும் தெரியாத விஷயத்த நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா சோ அந்த அன்னோன்ல இருந்து வந்தது இல்லையா அதைத்தான் நீங்க வந்து தேவையில்லாத விஷயம்னு சொல்றீங்க தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்றதே அதுதான் சோ நோன்ல இருந்து வரலாம் அன்னோன்ல இருந்து வரலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அப்படின்னா அதை நீங்க வந்து உங்க நோன் மெமரியில இருந்து வந்ததுன்னு சொல்லி ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்ல அது உங்களுக்கு தேவையில்லாதது அப்படின்னா அது ஒரு அன்னோன்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது உங்க ரெஃபரன்ஸ்க்கு தேவையில்லைன்னு விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் பண்ண போறோம் விட்டுருங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங் அது ஆக்சுவலி விடுறதுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் நீங்க அங்க அதை வந்து விடவும் முடியாது அதை நீங்க பிடிக்கிறதும் அப்படின்னும் கிடையாது எப்பவுமே நம்ம அன்னைக்கு நம்ம பெர்செப்ஷன் ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் பாத்தீங்களா அதுதான் உண்மை எப்ப வந்து உங்க பெர்செப்ஷன் வந்து நீங்க அந்த ரைட் பெர்செப்ஷன் கொண்டு வரீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணணுங்கிறது மைண்ட் பார்த்துக்கும் நீங்க சங்கரலிங்கம் போயிட்டு அதை வந்து தள்ளிவிட முடியாது இல்ல புடி பிடிக்க கூடாது அப்படின்லாம் அந்த பிடிக்க கூடாது அப்படிங்கறது எப்படி பண்ணணும் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது உங்களால பண்ண முடியாது பட் மைண்டு மைண்டு பண்ண முடியும் அது என்ன பண்ண முடியும்னா எப்போ நீங்க அதுக்கு சரியான புரிதல் கொடுக்குறீங்களோ அப்ப அது பண்ணிக்கும் அது பண்ணிக்கும் நீங்க பண்ணணும்னு ஆஹ் நீங்க போய் எதாவது பண்ணணும்னு இல்ல ஒரு அந்த பர்செப்ஷன் அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நடக்கும் உடனே நீங்க யாரு நான் யாரு மைண்ட் யாரு அப்படின்னு போக வேண்டாம் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு சரியான பெர்செப்ஷன் கொண்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க பாருங்க நான் நிறைய பேருக்குமே சொல்றது அதுதான் பிடிக்கிறது விடுறது அப்படிங்கறதுலாம் வந்து வேற வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ண முடியாம நம்ம அதை சொல்றமே தவிர அந்த மாதிரி ஒரு செயலை நீங்க செய்ய முடியாது ஒரு பிடிக்கிறதும் விடுறதும் அது நீங்க பண்றது இல்ல மைண்ட் பண்றது என்னங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே நடந்துருமா கண்டிப்பா எப்ப உங்க பெர்செப்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுவா நடக்கும் அதுவாதான் நடக்க முடியும் அதுவா நடக்கும் இல்ல அதுவாதான் நடக்க முடியும் நம்பிராஜன் ஓகே நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் செயல்படுற <laughs> என்னோட 
அது கனவுங்கிறது ஒண்ணும் இல்லைங்க டே டைம்ல வர்ற தாட் மாதிரிதான் நைட் வர்ற கனவுமே கனவுமே நைட் வர்ற தாட் தான் அது வேற ஒண்ணு அது சம்பந்தமே இல்லாம சில நேரங்கள்ல ஏதாவது ஒண்ணு அப்படி ஓடுறது வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு சான்சஸ் இல்லையா இல்ல இல்ல உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியுமா உங்களுக்கு கான்செப்ட் அத வந்து அதாவது நம்ம வரக்கூடிய தாட்ஸ் வந்து இது பண்ணணும்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த பாயிண்ட் எனக்கு புரியுது ஆனா நைட் வந்து நமக்கு அது எப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல இல்ல உங்களுக்கு இப்போ வந்து அகத்துல ஒன்னும் நீங்க பண்றதுக்கு இல்ல அது வந்து அதுவா நடக்குது அப்படிங்கிறப்போ நீங்க தூங்குறப்பயும் அதுவா தானே நடக்குது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா 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 ஆமா அது நம்ம அது ஒண்ணும் அது ஒண்ணும் பண்ண தேவையும் இல்லையே அதுவா வரும் அதுவா போயிருமே ஓகே 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 அதனால அத பத்தி ஒண்ணு கேர் பண்ண வேண்டியது இல்ல அப்படிதானே ஆமா ஆமா கண்டிப்பா ஓகே 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 மேடம் थैंक यू மேடம் थैंक यू थैंक यू ஓகே நைன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆச்சு அக்கா கொஸ்டின் தான் கேளுங்க இல்லைனா நம்ம முடிச்சுக்கலாம் தள்ளாமல் இருக்கிறதும் அதுதான் ஏற்றுக்கொள்ளுதலும் இதுதான் பிடிக்காம இருக்கிறதுன்றது அதுக்கு முக்கியத்துவம் தராம இருக்கிறதுதான் முக்கியத்துவம் தராம இருக்கிறது தான் பிடிக்காம இருக்கிறது தள்ளா தள்ளாம இருக்கிறது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படி எல்லாம் சொல்றது பிடிக்காம இருக்கிறது எல்லாம் ஒரே வார்த்தைங்களா ஏற்றுக்கொள்ளுதல் பிடிக்காம இருக்கிறது முக்கியத்துவம் தராம இருக்கிறது தள்ளாம இருக்கிறது ஆக்சுவலி இதெல்லாம் சும்மா நம்ம வார்த்தைகளுக்காக இது என்ன வார்த்தை ஆக்டா சொல்றதுன்னு தெரியாம நம்ம சொல்றமே தவிர உண்மையாவே இது எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லையா உங்க மைண்டுக்கு எப்போ நீங்க வந்து இது கன்ஃபார்ம் பண்றீங்களோ அதுவா என்ன செய்து நீங்க பாருங்க நீங்க பார்த்து நீங்க அதுக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுங்க நான் அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்த்து இப்போ இது பண்ணிக்கோங்க ஆஹ் இது இப்படிதான் வேலை செய்தான்னு உங்களுக்குள்ள செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அதே மாதிரி வரப்போ நீங்க கவ் பெருமனே ஓகே இது வந்து தன்னாலதான் வந்துதா அப்படிங்கறத மட்டும் கவனிங்க ஓ தன்னால வந்தது எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னு பாருங்க அப்புறம் போச்சா எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க சும்மா கவனிங்க அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க பாருங்க நான் திரும்பவும் சொல்றேன் அத வந்து புடிச்சுக்கோங்க விட்டுருங்க ஏத்துக்கோங்க இல்ல அது என்ன சொல்றது எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம நான் கூட வார்த்தைக்கு சொன்னா ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துக்காது இது எல்லாமே வந்து இதுக்கு என்ன சரியான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட சூட்டபிளா இருக்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்றமே தவிர அது வந்து இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்ல சொல்லி அது எதுவும் பண்றதுக்கு இல்ல வெறுமே நீங்க அத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் என்ன நடக்குன்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த வார்த்தை வந்து அந்த விஷயத்த சொல்றதுக்காக ஒரு பல வார்த்தைகள் தேடுறோம் இது கொஞ்சம் பரவாயில்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை இருக்கிறமே தவிர அதுக்கு ஆக்டான ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல நான் ஏன் இதை திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா உண்மையாவே அந்த பர்செப்ஷன் எப்போ வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துலன்னா பாருங்களேன் உங்களோட அந்த 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 கண்ணோட்டமா தமிழ் ஒருத்த சொல்லியிருந்த எனக்கு மறந்து போச்சு அந்த உங்களோட அந்த பர்செப்ஷன் ஒரு விஷயத்த பத்தி சேஞ்ச் ஆகிறப்போ கண்ணோட்டம் ஆஹ் கண்ணோட்டம் அது சேஞ்ச் ஆகிறப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறுறது உங்களுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் 
ஏன்னா அது நம்ம மைண்டு மைண்ட் வந்து மைண்டோட மேப்பிங்க அப்படிதான் இருக்கும் மைண்டுக்கு வந்து நீங்க ஒரு விஷயம் இப்படிதான் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இல்ல இது இப்படிதான் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்படிதான் நம்ம மைண்ட் வந்து டிசைன் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால இதை நீங்க புரிஞ்சுட்டா போதும் அது எப்படி பண்ணுதுங்கிறது உண்மையாவே சொல்றேன் உங்க ஒரு ஒருத்தருக்குமே ஒரு ஒரு விதமான வேற வேற விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இது நீங்க உங்க உங்களோட லைஃப் வந்து மூவ் ஆறதே வேற மாதிரி இருக்கும் நீ நம்ம எதையாவது இது போய் ட்ரை பண்ணாதான் வந்து பிரச்சனை எப்படி பிடிக்காம இருக்கிறதுன்னா என்ன வேடிக்கை பாக்குறதுனா என்ன தள்ளி விடுறதுனா என்ன ஏத்துக்கிறதுனா என்ன இப்படி எல்லாம் யோசிச்சோம்னா மறுபடியும் அங்கதான் சுத்தி 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 வந்துட்டே இருக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீக் வேற ஒரு டாபிக் எடுத்து நம்ம பேசுவோம் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் மேடம் ஓகே தேங்க்யூ மிக்க நன்றி மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ மேம்